محترم بزرگ اور دوستو یہ جو صورت تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی دو اہم کوششوں کا ذکر کیا ہے جو ایک کوشش دوسرے کے بالکل اپوزیت اس کے برعکس ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی حساب سے قسم بھی کھائی ہے ایک کوشش جنت کی اور ایک وہ کوشش جس کوشش کی بنسبت آدمی جہنم میں جانے کا حقدار بن جائے گا دونوں باتوں کا ذکر ہے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى قسم ہے رات کی جبکی وہ چھپا لے جبکی وہ ڈھاپ لے چونکہ رات ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو چھپا دیتی ہے اجالہ ختم ہو گیا دن ختم ہوا اب چیزیں جلدی نظر نہیں آئیں گی مراد آفتاب اور دن وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّ اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے رات کی قسم کھائی ہے اور دوسری قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی دونوں ایک دوسری کی زد ہوئے رات وہ رات جو مکمل سیاہ ہو اجالہ جس میں نہ ہو جو ڈھاپ لے آفتاب کو اور دن کو اور دوسرے دن کے ساتھ کیا قید لگائی وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّ کہ قسم ہے دن کی جبکی وہ روشن ہو جائے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنسَ اور قسم ہے اُس ذات کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو یہاں بھی دو چیزوں کی قسم کھائی دونوں مختلف ہیں نر اور مادہ دونوں ایک دوسرے سے الگ تھلگ بلکل اپوزیٹ اور قسم ہے اُس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا اور قسم کھانے کے بعد آگے کیا فرمایا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں متفرق ہیں تمہاری کوششیں مختلف ہیں قسم اور جواب قسم میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو یقین دلانے کے لئے قسم نہیں کھاتے ہیں اس لیے کہ کسی چیز کو یقین دلانے کے لیے جب قسم کھائی جاتی ہے تو وہ تو اپنے سے بڑے کی قسم کھائی جاتی ہے جیسے ہم قسم کھائیں اللہ کی اور جب اللہ ہی بات کہہ رہا ہے تو وہ تو یقینی ہے تو اب قسم کی کیا ضرورت تو اس سے مقصد قسم اور جواب قسم میں کوئی نہ کوئی ربط ہے تاکہ عقل مند انسان قسم ہی میں غور کر لے تو سمجھ جائے کہ آگے کیسی بات بیان کرنی ہوگی تو جس طریقے سے قسم ادھر رات اور دن کی کھائی گئی کہ دو چیزیں ہیں ایک رات ایک دن ادھر رات اور دن کے علاوہ کوئی تیسرا وقت نہیں ہے یا رات نہیں ہوگی تو دن ہوگا اور اگر مکمل دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی دن نہیں ہوگا تو رات ہوگی اسی طریقے سے نر ہوگا تو مادن نہیں مادن ہوگا تو نر نہیں اور جواب قسم کیا ہے تمہاری کوششیں مختلف ہیں مختلف کوششوں میں سے یہ اختلاف بتلانا ہے کہ دو طرح کی کوشش ایک قسم کی دوسری کوشش اس کی اپوزیٹ تو اب آگے ان نسائیکم لشتہ کی تشریح اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى تو ایک طرح کی کوشش بیان کی گئی وہ کوشش یعنی کوششیں دو ہیں ایک تو وہ کوشش جن کوشش کے بنسبت انسان جنت کا مستحق بنتا ہے اور دوسری وہ کوشش جس کوشش کی بنیاد پہ انسان جہنم کا حق دار بن جاتا ہے تو یہ دونوں کوششیں الگ الگ ایک دوسری کی زد ہوئی ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى اب وہ بات بتلا رہے ہیں وہ کوشش بتلا رہے ہیں کہ جو کوشش جنت میں لے جانے والی ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى تو بہرحال جس نے عطا کیا جس نے دیا جس نے سخاوت کیا مراد حق واجبی کو عدا کیا زکاة واجب ہوئی زکاة دیا کوئی مانگنے والا مجبور پریشان حال محتاج وہ آ گیا تو اس کو واپس نہیں کیا کچھ نہ کچھ دے دیا غریبوں 
میں سے اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی غریب ہے تو پھر اس کو دیا پڑوسی کے حقوق کو ادا کیا پتہ چلا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے عید کے لیے سب لوگ کپڑے بنائے اور پڑوس میں کوئی ایک شخص غریب ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے عید کے کپڑے سلا سکے تو صدقہ فطر چھپا کے لے جا کر کے اس کو دے دیا یا اس سے بڑھا چڑھا کے کچھ صدقے نافلہ بھی لے جا کر کے دے دیا تو یہ ہوا فاما من آقا و تقا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں یہ بہت خاص چیزیں بیان فرما رہے ہیں دین کے خاص اہم چیزوں کو جن چیزوں کی بنسبت ایک پورا عالم دین کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے انہی چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں خاص طور سے فاما من آتا جس نے عطا کیا سخاوت کیا و تقا اور تقوا اختیار کیا تقوا کہتے کس کو ہیں تقوا اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا یہ تقوا کا ظاہری ہے یہ تقوا کا ظاہری ہے لیکن تقوا اصل میں دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کیفیت کی بنیاد پہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے اس دل کی کیفیت کا نام تقوا ہے اسی لیے تقوا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا قربانی کے بارے میں لین اللہ لحوم ہا ولا دما اہا ولا کن تقوا من کو کہ قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون یہ اللہ تک نہیں پہنچتا ولا کن تقوا من کم لیکن اللہ کے پاس تمہارا تقوا پہنچتا ہے تقوا کیا چیز جس کیفیت دل کی جس کیفیت کی بنیاد پہ انسان نے قربانی کیا ہے وہ کیفیت اللہ تک پہنچتی ہے اگر دکھاوے کے لیے قربانی کیا تو یہ تقوا کے خلاف ہے تو پھر یہ منہ پہ مار دیے جائے گی قربانی اگر دکھاوے کے لیے کوئی بھی عمل کیا تو اللہ سے ڈر اور گناہوں سے بچنا جن کیفیت کی دل کی جس کیفیت کی بنیاد پہ ہوگا اس کیفیت کا نام اس حالت کا نام تقوا ہے فاما من آقا و تقا اور تقوا اختیار کیا یعنی دل میں اس کیفیت کو بحال رکھا یعنی اللہ کے خوف کی بنیاد پہ انسان گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کیے اسی لیے عام طور پہ تقوا کے معنی اللہ سے ڈرنے کے آتے ہیں حالانکہ تقوا کا حقیقی معنی کیا ہے حدیث پاک میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل کی طرف اشارہ کر کے ات تقوا ہا ہونا یعنی تقوا تو یہاں پہ ہوتا ہے وہ عمل تھوڑے ہی تقوا کوئی عمل نہیں ہے وہ یہاں پہ ہے تو دل کے اندر دل کی کیفیت کا نام ہے جس کیفیت کی بنیاد پہ انسان گناہ سے بچ جاتا ہے اور نیکی پر آمادہ ہو جاتا ہے تو وہ کیفیت اگر اپنے اندر پیدا کر لیا فاما من آقا و تقا وسط دقب اور اچھی باتوں کی تصدیق کر دی تصدیق کر دی یہ ظاہری چیز ہے تصدیق ایک تو تصدیق دل کے اندر ہوتی ہے اس کو ماننا کہا جاتا ہے اقرار دوسرے تصدیق زبان سے بھی ہوتی ہے وسط دقب اور اچھی باتوں کی تصدیق کی یہاں تصدیق مراد زبان سے تصدیق کیا اب مثال کے طور پہ ایک شخص ہے اس نے کسی ظالم کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا تو اب اس کے دل میں تو گواہی دے گا نا کہ ظالم نے اس کو قتل کیا ہے لیکن اب ظالم نے اس کو کہہ دیا خبردار اگر جو بتایا تو تم کو قتل کر دوں گا تو اب تصدیق پولیس مانگنے لگی کہ بھائی کوئی تصدیق کر دے کہ ہاں انہوں نے قتل کیا ہے تو اب جنہوں نے کسی نے کہہ دیا کہ بھائی فلاں نے دیکھا تھا اب انہیں کہا بھائی قتل کیا انہوں نے کہا بھائی میں نے نہیں دیکھا تو دل میں تو ہے لیکن تصدیق نہیں کیا تو اب کس پہ یہ بات آئی وسط دقا بالحسنا جس نے تصدیق کر دیا یہ تین باتیں فاما من آتا و تقا وسط دقا بالحسنا اور نیک باتوں کی تصدیق کی نیک بات سے مراد یہاں پہ تفسیر میں آتا ہے کہ نیک بات سے مراد مکمل اسلام ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کی تصدیق مراد ہے وسط دقا بالحسنا تو پھر آگے کیا ہے فصن یسرح لل یسرا یسر کہتے ہیں راحت اور آسانی کو 
یسر کہتے ہیں راحت اور آسانی کو اور یسرا کے معنی ہے راحت اور آسانی کی چیز راحت کی چیز کیا ہے راحت کی چیز جنت ہے مراد جنت ہے راحت کی چیز جنت ہے فسن و یسرحو فسن و یسرحو ہم اس کو سامان فراہم کریں گے فسن و یسرو ہم سامان فراہم کریں گے ہو کے معنی اس کو فسن و یسرحو ہم اس کو سامان فراہم کریں گے لل یسرا راحت کی چیز کے لیے یعنی جنت کو پانے کے لیے جنت کو کب آدمی پائے گا جب نیک عمل کرے گا تو یہاں یسرا سے مراد نیک عمل ہے یسرا راحت کی چیز بول کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مراد لیے ہیں نیک اعمال مراد لیے ہیں فسن و یسرہ لل یسرا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس شخص کو تیار کر دیں گے نیک اعمال کے لیے یعنی اس کے دل کی کیفیت وہ بنا دیں گے کہ وہ نیک اعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا جن کے اندر یہ تینوں چیز ہوں گی اسلام سے پہلے اگر کسی کے اندر سخاوت کا جذبہ ہے اسلام سے پہلے اگر کسی کے اندر غلط باتوں سے بچنے کا جذبہ ہے حق بات اگر اسلام سے پہلے کسی کو سچی بات اچھی بات کی تصدیق کرنے کا جذبہ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام کی توفیق بھی دے دیں گے اور اگر اپنے اندر سخاوت باقی رکھا اور اللہ سے ڈرتے رہے اور اسلام سب کو سچا مذہب سمجھ کر کے اس کی تصدیق کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی وہ کیفیت بنائیں گے کہ نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا نیک اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا اس کا دل نیک اعمال کے لیے راغب کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اب ایک طرف کی بات ہوئی اب دوسری طرف وہ اما مم بخیلا اور بہرحال اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تفسیر اسی کی کر رہے ہیں ان نسایکم لشتا کی یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں ایک تو وہ کوشش ہوگی جس کوشش کے بارے میں اللہ تبارہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نیک اعمال کی توفیق دیں گے جنت میں جانے کا راستہ فراہم کریں گے اب دوسری کوشش کی طرف آتے ہیں وہ اما مم بخیلا بہرحال جنہوں نے بخل کیا بخل دو طرح کا ہے ایک تو بخل کیا کسی کو مجبور دیکھ کر کے نہیں دیا کنارے ہو گئے کوئی بچارہ فاقے میں ہے مجبور ہے پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دیکھ کے کنارہ ہو کر لیا جاؤ وہ بھوکا مرے مرے مجھ کو کیا میں میرے بچے تو پیٹ بھر چکے ہیں میں جا رہا ہوں تھوڑا سا پیسہ جا رہا ہوں عام خرید کے کھلاؤں گا اپنے بچوں کو پتہ چلا وہ پڑوس فاقے میں ہے تو بخل کیا اور آگے بخل سے مراد صدقات واجبہ کو ادا نہیں کیا یعنی زکوٰۃ واجب ہوئی زکوٰۃ نہیں دیا وسطغنا اور لاپرواہی کی لاپرواہی سے مراد غفلت کی زندگی گزاری زندگی دو طرح کی ہوتی ہے نا ایک اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنا اللہ کی مرضی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے کہ یہ چیز ہے اللہ اس سے خوش ہے کہ نہیں یہ عمل اللہ کو راضی کرے گا کہ نہیں اس عمل یہ عمل اللہ کو محبوب ہے کہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے تو وہ کب ہوگا جب تقوا ہوگا تو تقوا کے خلاف اللہ نے کیا فرمایا وس تغنا اور جنہوں نے لاپرواہی کی یعنی اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں میں تو بے پرواہ ہوں ان سب چیزوں سے لاپرواہی والی زندگی منمانی زندگی گزار دی وقت ذب بالحسن اور نیک باتوں کی کو جھٹلا دیا وقت ذبا جھٹلا دیا بالحسن اچھی اچھی باتوں کو جھٹلا دیا مراد اسلام کی حقانیت کو جھٹلا دیا تو پھر فسن و یسرہ للعسرا تو پھر اللہ تبارک و تعالی تکلیف دہ چیز کے لیے اس کو سامان فراہم کر دیتے ہیں یعنی تکلیف دہ چیز کیا ہے جہنم اور یہاں مراد کیا ہے جہنم کے اعمال جہنم کے اعمال کے لیے اس کو تیار کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت وہ بنا دیں گے کہ وہ جہنم کا عمل کرنا شروع کر دے گا پھر جھوٹ بولنا شروع کر دے گا گناہ کرنا شروع کر بہت سارے گناہ وہ کرنا شروع کر دے گا کب جب اس کے اندر بخل آئے گا پڑوس کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا اور بے پرواہ یعنی غفلت کی زندگی گزارے گا اور حق بات کی حق بات کو جھٹلانا شروع کر دے گا 
تو پھر اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اعمال اس سے سرزد کروائیں گے یہی اس کی بدبختی ہوگی یہی اس کی بدبختی ہوگی زندگی دو طرح کی ہوتی ہے ایک خوش قسمت زندگی نیک بخت زندگی سعادت والی زندگی اور دوسرے بدبخت والی بد قسمت والی زندگی تو بد قسمت والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بنا دیں گے پھر آگے کیا ہوگا فسن یا سرح للعسرا وما یغنی انہما لہو اذا تردا وما یغنی ان کے کام نہیں آئے گا ما لہو اس کا مال پھر اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا اذا تردا جب وہ گڑھے میں گرے گا جب اس کی بربادی کی زندگی شروع ہو جائے گی یعنی جب وہ جہنم میں ڈالا جائے گا آخرت میں تو پھر دنیا میں جتنے مال اس نے چھوڑ کے آئے تھے جتنا عرب پتی خرب پتی جتنی بھی جائیداد دنیا میں ہے کوئی اس کے کام پھر نہیں آئے گی وما یغنی عنہ مالہ اذا تردا اور اس کے کام نہیں آئیں گے اس کے مال جب کہ وہ برباد بربادی کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا ان علینہ للہدا اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینہ للہدا یہ ساری باتیں بیان کر دی گئی میرے ذمہ رہنمائی کر دینا ہے ان بے شک علینہ ہمارے ذمہ للہدا راستہ بتلا دینا اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمہ راستہ بتلا دینا ہے ہمارے ذمہ راستہ بتلا دینا بھائی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کچھ نہیں ہے ہم تھوڑے ہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کس نے تھوپ دیا اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لیے ہیں ورنہ کسی کے بس کا کہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز واجب کر دے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ خود لیے ہیں کہ میرے ذمہ ہے یہ راستہ بتلا دینا یعنی اگر میں راستہ نہ بتلاؤں کسی کو کسی کو ہدایت کا راستہ میں نہ بتلاؤں تو پھر اس کو میں جہنم بھی نہیں دوں گا اسی لیے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی کونے میں ہو جنگل کے وہاں تک کوئی نبی کوئی ڈرانے والا نہ پہنچا ہو تو پھر اس کے اوپر اسلام کا لانا ضروری نہیں اس کے لیے اسلام کا لانا ضروری نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے اپنے دماغ کو اگر اللہ کے لیے لگائے گا اللہ کے لیے لگائے گا تو پھر اس کے دماغ میں اللہ نے پہلے سے ڈال رکھا ہے کہ ایک ذات ہے جس نے پیدا کی جو ساری طاقتوں کا مالک ہے اس کے سامنے جھکو یہ اللہ نے سب کو سب کے دماغ میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے پوری دنیا کے انسان جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے جب بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک طاقت والا ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا اس کو مانو یہ اللہ نے فطری طور پہ ڈال دیا ہے تو اس کی پوچھ ہوگی اگر اس نے ایک اللہ کو مان لیا تو پھر اس وقت کا وہ مومن کہا جائے گا اگر اللہ کو نہیں مانا اگر اللہ کو نہیں مانا تو پھر وہ کافر کہا جائے گا کیوں اس لیے کہ ان علینہ للہدا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے ذمہ رہنمائی کر دینا ہے اتنی رہنمائی تو ہم نے کر ہی دیا کہ اللہ کو وہ جان جائے کیوں نہیں غور کیا ہاں جن کے پاس ہدایت والا پہنچا ہے تو اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بتا دیا کہ لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں کوئی نیک کوشش کرتا ہے کوئی بری کوشش کرتا ہے ہم نے تفصیل کے ساتھ بھی بتا دیا یا اللہ فرماتے ہیں تفصیل کے ساتھ بھی بتا دیا کہ جس نے سخاوت کیا فاما من آتا و تقا و صدقہ بالحسن فصن یسرح للیسرا یعنی اس کے لیے جنت کا راستہ ہم کھول دیں گے اور جس نے بخل کیا یہ ساری باتیں ہم نے بتا دی اب ہمارے ذمے سے اتر گیا اللہ فرما رہے ان علینہ للہدا ہمارے ذمے راستہ بتلا دینا ہے ہم نے بتلا دیا بہت ساری جگہوں پہ بتلایا گیا اس صورت کے اندر بھی بتلا دیا مختلف کوششیں دو ہیں کون سی کوشش جنت میں لے جائے گی بتلا دیا پھر آگے کیا بتلا رہے ہیں وہ ان لنا لل آخرت ولا اور کان کھول کے سن لو یقیناً ہمارے قبضے میں ان نہ بے شک لنا ہمارے قبضے میں ہے لل آخرت ول اولا آخرت اور دنیا سب کے سب ہمارے مٹھی میں ہمارے قبضے میں بھاگ کے کہاں جاؤ گے اگر یہ سوچتے ہو کہ اللہ نے تو کہہ دیا کہ ہم نیک اعمال کرو گے تو جنت دیں گے برے کرو گے تو جہنم دیں گے تصدیق کرو گے اچھی باتوں کی تو جنت دیں گے جھٹلا دو گے تو جہنم دیں گے ٹھیک ہے 
بتلا دیا لیکن ہم تقدیب کریں گے اللہ تعالیٰ کیا کر لیں گے تو آگے سن لو وہ ان لنا للا آخرت ولولا یعنی دنیا کے اندر جو ہم ڈھیل دیے ہیں وہ تو صرف ڈھیل اس وجہ سے دیے ہیں کہ ہماری رحمت جوش میں ہے کہ جب تک زندہ ہو آخری وقت تک ہو سکتا ہے توبہ کر کے زندگی بدل لو اس لیے ڈھیل ملی ہوئی ہے ہم کو جو چھوٹ ملی ہے گناہ کرتے ہیں اور اللہ تبار و تعالیٰ چھوٹ پہ چھوٹ دیتے چلے جا رہے ہیں یہ وجہ کیا ہے وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تبار و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے ان رحمت ربی وسیعت اللہ شعی اور ایک حدیث شریف میں ہے ان رحمت ربی وسیع ان رحمتی وسیعت غدبی یعنی اللہ تبار و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے غالب ہے تو جب رحمت غالب ہے تو رحمت کا تقاضا کیا ہے کہ چھوٹ دی جائے مہلت دی جائے ہو سکتا ہے آخر وقت میں میرا بندہ توبہ کر کے جنت میں جانے کا حقدار بن جائے اور اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہیں کہ اگر کسی نے گناہ کرتے کرتے زمین آسمان کو بھر ڈالا گناہ کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا مرنے سے پہلے ایک بار دل سے اگر کہہ دے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے غلطی کی اور ہم معافی چاہتے ہیں اب ایسا نہیں کریں گے اور اپنی زندگی کو بدل دیا اور اس زندگی کو بدلنے کے ایک لمحے کے بعد موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے اتائی و من الزم بھی کم اللہ دم بلہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہلت تو اس لیے ہے ورنہ میرے قبضے میں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے ان لنا للآخرت والاولا فان ذر تکم نارن تلزہ تو میں ڈراتا ہوں فان ذر تو میں نے ڈرایا کم تم کو نارن تلزہ ایسی آگ سے جو بھڑکتی ہوئی ہے بھڑکنے والی آگ سے اللہ تبارک تعالیٰ ڈرا رہے ہیں لا يصلاحا پھر آگے فرماتے ہیں لا يصلاحا إلا الأشق الذي كذب وتولا یعنی اس جہنم کے اندر اس جہنم کے اندر کوئی نہیں داخل ہوگا سوائے اس بدبخت کے الذي كذب جس نے جھٹلا دیا جس نے اسلام کا انکار کر دیا اچھی باتوں کو جھٹلا دیا وقذب وتولا اور اعراض کیا یعنی بات نہیں مانی روگردانی کی بات نہیں مانی اطاعت نہیں کی تو پھر ایسا ہی بدبخت وہ جہنم میں جائے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں ڈالا جائے گا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور عن قریب ہم بچا عن قریب بچا دیا جائے گا سَيُجَنَّبُهَا بچا دیا جائے گا دور کر دیا جائے گا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اَتْقَى کہتے ہیں وہ شخص جو بہت تقوی والا ہو الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ وہ شخص جو دیتا ہے اپنا مال یَتَزَقَّى تاکہ وہ پاک و صاف ہو جائے پاک و صاف ہو جائے یعنی زکاة نکالتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے زکاة سے بھی گناہ دھولتے ہیں زکاة سے بھی گناہ دھولتے ہیں ہمارے پاس جتنے آمدنی ہوئی وہ آمدنی اس آمدنی میں ہم زکاة نکال دیئے تو وہ جو بقیہ بچی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری آمدنی اب پاکیزہ ہو گئی متبرک ہو گئی برکت والی ہو گئی ہم پہلے زکاة نکال دیں اب یہ برکت والی غزہ جو لوگ کھائیں گے بچے تو انشاءاللہ بچے صحت مند ہوں گے اللہ کے فرما بردار بنیں گے اگر زکاة نہیں نکالی گئی تو سارا کا سارا مال گندہ ہے سارا کا سارا مال گندہ ہے پاکیزہ نہیں ہے وہ مال بھی گندہ اور زکاة نہ نکالنے والا شخص بھی گندہ اس کے ساتھ گناہ کی نحوست بے برکتی لگی ہوئی ہے اور مال کے ساتھ مال کی بے برکتی محبت اور اس کے ساتھ بے برکتی لگی ہوئی ہے یہ بھی گناہ کا سبب وہ بھی گناہ کا سبب جب زکاة ادا کرتے ہیں تو وہ مال بھی پاک ہوتا ہے اور انسان کا جسم بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے جسم بھی برکت کا مستحق ہو گیا گھر بھی برکت کا مستحق ہو گیا اور پھر مال پر بھی برکت آئے گی یؤتی مالہو یتزکہ وہ خوش قسمت وہ تقوی والا جو مال دیتا ہے تاکہ پاکیزہ ہو جائے پاکیزہ ہو جائے وہ شخص یا پاکیزہ ہو جائے وہ مال مراد وہ شخص ہے وہ ذات ہے جو زکاة دیتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ اب یہ اشارہ ہے اخلاص کی طرف اشارہ ہے اخلاص کی طرف وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مَا کے معنی نہیں لِأَحَدٍ کسی کا عِنْدَهُ اس کے ذمہ مَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ 
من نعمتن نعمتن کے معنی احسان مراد احسان ہے من نعمتن تجزا جس کا بدلہ دیا جائے یعنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا مال کسی کو دیتا ہے کسی کی مدد کرتا ہے تو پھر دل کیسا اس کا ہے ایسا نہیں ہے کہ فنا آدمی نے میرے اوپر احسان کیا تھا اب وہ غریب ہے تو اس اس احسان کے بدلے میں میں اس کو دے رہا ہوں یہ نہیں اس کا اس پر کوئی احسان نہیں تھا کہ دے بلکہ کیا ہے اللہ تغا اوج ہی رب اعلیٰ بلکہ اپنے اعلیٰ رب کی رضا جوئی کے لیے دیتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے حالانکہ اگر آپ پر کسی نے احسان کیا آپ کا کوئی رشتہ دار ہو بھئی وقت بدلتا رہتا ہے آپ غریب تھے آپ کا رشتہ دار امیر تھا تو آپ کے رشتہ دار نے عید کے موقع پہ کسی موقع پہ آپ کی مدد کی آپ کے بچوں کا کپڑا سلایا آپ کی مدد کی اب وقت پلٹا آپ امیر ہو گئے اور وہ غریب ہو گیا تو اپنی زکوٰۃ اسی کو دینا چاہیے لیکن وہ زکوٰۃ دو گے جو بھی درست ہے تب بھی درست ہے لیکن اخلاص کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ اس نے احسان بھی نہ کیا ہو پھر بھی اس کو دے اس نے احسان بھی نہ کیا ہو پریشان حال ہو پھر بھی دے یہ آیت نازل ہوئی اس کا پس منظر ہے وہ کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے ستم ڈھائے جا رہے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے یہ غلام تھے ان کو آگ کے انگارے پہ لٹایا جاتا ان کو تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا جاتا لٹا کر چٹان پہاڑ کا ٹکڑا پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا کہ ہل نہ سکیں بہت طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں اور رسیوں سے باندھ کر کے ریگستان میں گھسیٹا جاتا اور کہا جاتا کہ تم کہو کہ میں اپنے دین سے پھر گیا کہو ہمارے لاتا عزہ کو مانو تو ہم چھوڑ دیں گے لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ احد احد کہتے تھے چونکہ اللہ کے عاشق ہو چکے تھے اللہ کے دیوانے ہو چکے تھے تو ان کو لطف آتا تھا اسی میں یہ ظاہری جو تکلیف تھی وہ دب چکی تھی اور باطنی تکلیف غالب آ چکی تھی دیکھیے نماز پڑھنا دشوار ہوتا ہے اگر کوئی کسی کو کہا جائے کہ پوری رات بھر کھڑے رہ پوری رات بھر کھڑا رہا تو کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ پوری رات بھر کھڑا رہنا ہے صرف یہ کہہ دیا جائے کہ رات بھر تمہاری نگرانی ہے تم بیٹھے رہو رات بھر سونا نہیں ہے جب بھی کتنی پریشان ہوتا ہے یہاں سے جانا ہے بمبئی اور ٹکٹ ریزرویشن نہیں ہے چالو کا ٹکٹ لے کے جا رہا ہے صرف بیٹھنے کی جگہ ملی ہے یا بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی کھڑے ہونے کی جگہ ہے تو بتلاؤ کتنی تکلیف لگے گی ہے نا لیکن ان نوجوانوں سے پوچھو جن کو کسی سے عشق ہو چکا ہے رات بھر اگر کھڑکی سے کھڑے ہو کے بات کرنا پڑے وہی موقع ملے تو رات بھر کھڑے ہو کے بات کر لیں گے وہ تھکان پتہ نہیں چلے گی اب یا تو کرکٹ دیکھنے والا کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی کھڑے ہو کے بھیڑ زیادہ ہے اچک کے دیکھ رہا ہے رات بھر کھڑا ہو کے کرکٹ دیکھ لیتا ہے جاگ کر کے اس کو تکلیف نہیں ہوتی یہ سب کیا ہے ایک دل کا لگاؤ تو جب اللہ سے اللہ کی محبت اور دل کا لگاؤ جب اللہ سے انتہا درجے تک ہو جاتا ہے تو پھر وہ سب مشقتیں چھوڑو گھسیٹے جانے کی مشقت جان دے دینے کی مشقت بھی آسان ہو جاتی ہے یہ محبت کی بات ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اس طریقے سے بلال کو ستایا جا رہا ہے اور وہ اس کا مالک وہی اس تکلیف دے رہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا کہا کہ کتنے میں ہے یہ کہا کیا کرو گے کہا مجھے خریدنا ہے تو جتنی رقم تھی اس سے بڑھا کے بتا دیا کہا لو جتنا منہ مانگی رقم لو اس کو بیچ دو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا اس کے بعد آزاد کر دیا اب تو کوئی تکلیف نہیں دے گا نہ اب تو یہ اپنے اوپر ہو گئے اب کسی کے محکوم تو نہیں رہے گئے کسی کے نوکر تو نہیں رہے گئے کوئی تکلیف دے اسی طریقے سے کئی غلاموں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیسہ لگا کر کے خرید کر کے آزاد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پہ یہ آیت نازل فرمائی بھائی دیکھو جو آیت آتی نازل ہوتی ہے وہ احکام یا نصیحت پورے عالم کے لیے ہوتی ہے قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہوتی ہے لیکن پس منظر کچھ ہوتا ہے پس منظر 
कुछ होता है एक कानून बनता है किसी को देख करके जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स ने किसी की पिटाई की एक शख्स ने किसी की पिटाई की और ज़्यादा पिटाई कर दी एक उंगली टूट गई अब नाजिम साहब ने कानून लगा दिया कि कानून कोई मदरस किसी तालब इम को नहीं मार सकता आज से कानून कोई मदरस किसी तालब इम को नहीं मार सकता अब कानून लगा तो सबके लिए है लेकिन कोई पस मंज़र था ना क्यों कि फ़ुना मौलाना ने फ़ुना तालब इम को मार के उंगली तोड़ दी इसलिए कानून लगा तो आयत का एक होता है शान नज़ूल कि क्यों नाजिर हुई तो शान नज़ूल अलग चीज़ है और कानून अलग चीज़ ये ना समझिएगा कि शान नज़ूल ये है फ़ुना अब बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तला ने ऐसा किया तो उन्हीं के लिए सिर्फ नहीं नहीं हुक्म तो सारे आलम के लिए नसीहत सारे आलम के लिए लेकिन पस मंज़र उसका ये है अल्लाह ने क्यों नाजिल किया यह आयत नाजिल उस वक्त हुई जब बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तला ने ऐसा किया तो इसीलिए कहा गया व माली अहदिन मिन्न मतिन क्या वो बकर सिद्दीक पर भदरत बिलाल का या किसी और ग़ुलाम का एहसान नहीं था कि उस एहसान के बदले में इन्होंने ख़रीद के आज़ाद करके तकलीफ से छुटकारा दिया बल्कि ये सिर्फ़ अल्लाह के लिए इल्लबतिका अवजी रबी आला सिवाय अपने रब की मर्जी के जो सबसे बुलंद बरतर वाला है और कोई गरज नहीं थी वाला सऊफ़ या रज़ा फिर अल्लाह तबारक ताली खुश खबरी सुना रहे हैं वाला सऊफ़ या रज़ा कि यकीन अन करीब अल्लाह तबारक अन करीब वो शख्स राज़ी हो जाएगा वो शख्स खुश हो जाएगा यानी वकर सिद्दीक रजी अल्लाह तैन एक वक्त आएगा जब जन्नत मिलेगी तो वकर सिद्दीक रजी अल्लाह तैन ये खुश हो जाएंगे भाई एक ये है कि हम और आप कह दें कि वो खुश हो जाएगा तो ये अदना सी चीज़ होती है हम और आप अपने हिसाब से कहेंगे ना कि वो खुश हो जाएगा क्यों भाई हम दे देंगे एक ए, एक करोड़ रुपया खुश हो जाएगा एक करोड़ बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन अल्लाह जब कहेंगे वो खुश हो जाएगा जब अल्लाह खुश करने पे आएंगे तो फिर क्या देंगे कितनी ऊँची नमत देंगे जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता तो अब बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तन के इस नक्श कदम पर जो भी चलेगा अखलास के साथ देगा तो फिर अब आज देखिए अखलास का मकाम क्या है कि हम चंदा भी देते हैं किसी मदरसे में तो ये सोच के देते हैं कौन मदरसे वाले हमको मानते हैं होता है कि नहीं होता है है ना कौन मदरसे वाले हमको मानते हैं पता चला कोई मदरसे का मोहतमिम है और वो अपने घर दावत दे दिया कह रहे हाजी साहब आपकी दावत है अब पहुंच गए अब दो तीन बार दावत दे दिया तो अब एक लाख एक, एक लाख जक़ात निकलेगी तो उन्हीं के लिए तो ये मतलब ये कहने का नहीं है कि ये जायज़ नहीं है जायज़ है दुरुस्त है दुरुस्त है लेकिन अखलास का आला मकाम ये है कि उसने कोई एहसान हम पे ना किया हो उसके बाद भी हम दें ये अखलास का आला मकाम जैसा कि वो कर सिद्दीक रजी अल्लाह तैन ने किया तो फिर अगर हम उस नक्शे कदम पर चलेंगे तो अल्लाह तबारक ताली भी हमसे राज़ी हो जाएगा और हमको खुश कर देगा हमको खुश कर देगा अल्लाह तबारक ताली हमें और आपको अपनी मर्जियात पर चलने की तोफ़ी नसीब फरमाए और वो वक्त दिखाए कि जिस वक्त को देख कर के हम खुश हो जाएँ मरने के बाद वाखुर दवाना अलहमदिल्ला सैदीना मौलाना महमद सैदीना मौलाना महमद मबारिक वसलम रबना ालमना अनफुसना वम तगफिलना वरहमनकूरमिनखासरीन अल्लाक आफ़ून करीम तहबुलआफ़ाफ़ाफ़ाफ़ाफ़ाफ़ाफ़ाफ़ाफ़ाफ़ाफ़ाफ़ाफ़ाफ़ाफ़ाफ़ाफ़ाफ़ाफ़
اے اللہ اے اللہ تعالیٰ بے شک ہم نفس پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ بے شک نفس پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ جو بھی معاملہ سامنے پڑتا ہے اس بات کا استحضار نہیں ہو پاتا کہ تیری مرضی ہے یا تیری ناراضگی اس میں ہے اے پروردگار کام کر دیتے ہیں اے اللہ اے اللہ تبارک و تعالی استحضار پیدا فرما دے اے اللہ اس قسم کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر آئندہ اپنی مرضیات پہ چلنے کے توفیق نصیب فرما دے اے اللہ یقیناً آخرت اور دنیا سب آپ کے قبضے میں ہیں یقیناً ہمارے دل بھی آپ کے قبضے میں ہیں اے اللہ اے اللہ تبارک و تعالی جو آپ نے وعدہ فرمایا ہے اے اللہ اے اللہ تعالی اس وعدے کے اعتبار سے راحت کی چیز کے لیے اے اللہ راحت کی چیز کے لیے ہمارے لیے سامان پیدا فرما دے اے اللہ جنت کا حق دار بنا دے اے اللہ جنت کے عامال کے لیے ہم کو تیار کر دے اے اللہ گناہ کے عامال سے ہم کو بچا لے اے پروردگار بے شک جب دنیا اور آخرت تیرے قبضے میں ہے تو یقیناً تو گناہ سے بچا سکتا ہے اے پروردگار جو جو باتیں اس صورت کے اندر ذکر کی گئی نیکی والی اے اللہ جنت والی اے پروردگار ان سب کا مستحق ہم کو بنا دے اے اللہ اے اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارے اندر بخل ہے تو اے اللہ بخل کو تو ختم کر کے ہمارے دل کو عطا سے بھر دے اے پروردگار سخاوت سے ہمارے دلوں کو بھر دے اے پروردگار اگر ہمارے دل کے اندر لا پروائی ہے بے پروائی ہے اے پروردگار نفس پرستی ہے تو تو تقوی سے ہمارے دل کو منور کر دے اے پروردگار ہمارے دل کے اندر سے غفلت کی زندگی دور کر کے اے اللہ ہمارے دل کے اندر اپنی محبت ڈال کر کے تقوی کا نور ہمارے دل کے اندر پیوست فرما دے اے اللہ اے اللہ تبارک و تعالی حق بات کی تصدیق کرنے والے بن جائیں اے اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ ہم صرف آپ سے ڈرنے والے رہیں اور حق بات جہاں پہ آئے ڈٹ کر کے تصدیق کرنے والے بن جائیں اے اللہ اپنا خوف ڈال کے دنیا میں سب کا خوف نکال دے اے پروردگار اپنی محبت ڈال کر دنیا کی ساری محبتیں کنارے کر دے اے اللہ ہم جس انسان سے بھی محبت کریں وہ آپ کی محبت کے تابع ہو کر کریں اے پروردگار دین کے لیے ہم کو چن لے اے اللہ یقیناً ہم موتاج ہیں آپ کا دین موتاج نہیں اے اللہ ہم موتاج ہیں اے پروردگار اپنے دین کی خدمت کرنے کے توفیق نصیب فرما دے اے اللہ آخر میں دعا مانگتے ہیں کہ جتنی بھی گناہ ہیں سارے گناہوں کو معاف کر دے اے پروردگار اور گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے اے پروردگار اور نیک عمال کرنے کی توفیق دے دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتی گیار